So this is the second part of the uh, TCP control protocol, so transmission control protocol. So in the last video, we need to study segment header in particular details. So we need to study about the field of the segments. Segment header in the field of detail. First one is source port number. What is source port number? 16 bit field. What is the source? What is the application layer? What is the process? What is the process? What is the port number? 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 Receive and the process on application layer layer in the process and other than the port number and parnir again. Random and then a 16 bit field on next to one is a sequence field. Sequence number and the one 32 bit and the sequence number and the other parnir in you random item the macro sequence number choose him either made in a carry can up 0 to 2 raise to 32 minus 1 and the very end of the carry can number already with a participant and the sequence number is should be between and then 0 to and 2 raise to 32 minus 1 in the way that is the same thing that is the same thing ok 32 bit field defines the number assigned to the 32 bit field in the way the sequence number is the same thing we have to assign the same thing that is 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 the same thing address in the sense of byte ने आना, नमले पारा first पारे ना, for example, नमले 10,000 तोटा, 2,000 वारे आना, data sent in एंगल, नमले segment इन्दे address आदेद 32 bit field इन्दे sequence number इत्रे आकी वक्कम, thousand आकी वक्कम, okay during the connection establishment, each party uses a random number generated to create an initial sequence number. Now, uh, sequence number is random to choose. That is the source and the sender and the receiver. Two random to sequence number generate. Okay, using initial sequence number generate. Initial sequence number is usually different in each direction. If you have a sender and a sequence number, the receiver and a sequence number is the same. Random and different. Next one is an acknowledgement number. In the acknowledgement 32 bit field is the acknowledgement number and the varanyal cumulative are the varanyal. That is either, when you send the 10,000 model to 2,000 or whatever you send the data and the receiver and the receiver should acknowledgement. That is the acknowledgement number and the receiver should be 2,001. That means, the cumulative acknowledgement is the same. That is either, 1,000 model and 1,000 model, that is 2,000 or whatever data is already in the kitty tunnel. Then, I am expecting from 2,001. If the receiver has successfully received byte number x variable number kitty ton byte variable kitty ton angle, it returns x plus 1 as the added acknowledgement number right to send it. Next one is header length. Header length is 4 bit field. That indicates the number of 4 byte word. TCP header is the number of 4 byte word in representation of the 4 bit field. Length of the header can be between 20 model 60 byte वेरे वेरा अदा आणे header ने length दिए देशी के नदर इत्र मधले 20 model 60 byte वेरे वेरा हम्म अदा आणे header ने length आ header ने length नमले पक्षे पारा इन्दे इदा आणे four byte word length लाना अदर represent इन्दे तो four bit field लाना okay अड़क दा reserved reserved इन्दे वारण ये टा नमले पढ़ी चित इन्दे Ninggal awal itu, itu orang itu tu nak kena reserve dan tu barang deh, nama kita reserve dan six pizza beri kita. Dah nampak cerita na, reserve dan tu orang na future use ni mana na six pizza nama kita use ni na. Ini nama kita borat cek six bits flag, ada six flag yang parah ini na. Okay, ada ini dah kian nak kena six one bit flag. Ini awal itu flag itu ada one bit na. First one is urgent pointer, acknowledgement, push. Reset, Sin and Fin. நம்மக்க ஒருந்து நோக்காம். What is Sin? Sin அந்த வரண்ணால் Sin flag is used. நம்மல் உபயோயிக்கின்னது. ஒரு connection establishment faceலானா. பு Sin ஒரு receiver, ஒரு sender, ஒரு Sin flag செட்டியைத்து receiver நான் ஐச்சு கழின்னால் அந்த மீனிங்க. இந்தான center is wish to make a connection establishment with the receiver வாய்ட்ட ஒரு connection establishment விஷ்யின்னும் பரையின்னுதான நம்மடை sin flag உண்டு மீன் செய்கின்னது when transferring the segment between sender and receiver sin flag அவுதைது ஒரு data segment sender and receiver ஐக்கின்னதினும் முன்னேதன் நம்மல் என்தேன் sin flag செட்டியதுத்தான் ஐக்கின்னது that means there should establish a connection வேணம் என்னுல்லதான sin flag இந்த மீனி 
ഡൗൺ ചെയ്യണം അതിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഫ്ലാഗ് യൂസ് ചെയ്യും ഫിൻ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തയക്കും So, SYN flag is used to create a connection and FIN flag is used to terminate a connection. That's why we use SYN flag and FIN flag. Next, RESET flag. RESET flag is used to create a connection with the ABOT. I use SYN flag and RESET flag. Reset flag in one naki set the other. Next one is acknowledgement. But number the segment, number like in the segment, now the acknowledgement field contains either to dangle, ah, 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 para in the acknowledgement flag at three agam, one bit I set down. In your urgent bit, urgent bit in the bar another. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അർജൻറ്റ് അർജൻറ്റ് ബിറ്റ് വൺ ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദി സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഫീൽഡും കൂടി നമ്മൾ സെറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് നമുക്ക് അർജൻറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് അർജൻറ്റ് ഫ്ലാഗ് വൺ ആണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദി അർജൻറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ അർജൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഇസ് വാലിഡ് ഉള്ളി ഇഫ് ദ അർജൻറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഇസ് സെറ്റ് അർജൻറ്റ് ഫ്ലാഗ് വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഫീൽഡ് വാലിഡ് ആകത്തുള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് വെൻ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് അർജൻ്റ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അയക്കുന്ന ഒരു തൗസൻഡ് ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേറ്റാസ് എന്താണ് അർജൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ ആ അർജൻറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഞാൻ എന്താക്കി വൺ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അർജൻറ്റ് ഫീൽഡിനകത്ത് അർജൻറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിൽറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ പോയിന്റിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഓഫ്സെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും അതായത് തൗസൻഡ് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ഡേറ്റാസ് ആണ് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ത ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റയാണ് അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ എങ്കിൽ എൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിൽറ്റ് പോയിന്റിനകത്ത് ഞാൻ ഓഫ്സെറ്റ് കാണിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് തൗസൻഡ് മുതൽ തൗസൻഡ് അതായത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള ഫീൽഡ് എന്താണ് അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ ആണെന്ന് കാണിക്കും ആ റെപ്ര തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തോരം ഡേറ്റാസ് ആണ് അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഫീൽഡിനകത്തേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ അർജൻറ്റ് പോയിന്റും അതുപോലെ തന്നെ അർജൻറ്റ് ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഉപയോഗം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏഴ്സ് അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് മീ മേ നീഡ് ടു സെൻഡ് അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ദ സെൻഡിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ടെൽസ് ദ സെൻഡിങ് ടി സി പിയുടെ അടുത്ത് പറയും സെൻഡിങ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു പ്രോസസ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് സെൻ്റർ ആണെങ്കിൽ സെൻ്ററിനകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ കാണും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ കാണും അപ്പം ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഇരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ എന്ത് പറയും കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിനടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതായത് ടി സി പിനടുത്ത് പറയും ഓക്കെ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൻഡിങ് ടി സി പി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അർജൻറ്റ് ബ്രിഡ് ബിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അർജൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്താക്കും വൺ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കും ഇറ്റ് ഇൻസേർട്സ് അപ്പോൾ അർജൻറ്റ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിരിക്കും അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ദ അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ സാധാരണ നോർമൽ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അർജൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ഹർഡ് ഡിഫൈൻസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ എവിടെ വരെ തീർന്നു അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൗസൻഡ് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ഡേറ്റയിൽ ആദ്യത്തെ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഫസ്റ്റിൽ മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇൻസേർട്ട് അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്ങിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ എങ്കിൽ നമ്മുടെ അർജൻറ്റ് പോയിന്റിനകത്ത് അർജൻറ്റ് ഡേറ്റ തീരുന്ന പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അതായത് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പുഷിങ് 
ഇത് അപ്പം പുഷ്പിറ്റ് വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റിസീവറിലെ ടി സി പിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അയാൾ ടി റിസീവർ ടി സി പിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് സെഗ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഡേറ്റ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡെലിവേർഡ് ടു ദ റിസീവിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റയാണെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലെ പ്രോസസ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് പുഷിംഗ് ഡേറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വിൻഡോ സൈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വിൻഡോ സൈസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡിഫൈൻസ് ദ വിൻഡോ സൈസ് ഓഫ് ദ സെൻഡിങ് ടി സി പി ഇൻ ബൈറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പുഷ് പുഷ് ഫ്ലാഗ് വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൻഡോ സൈസ് ഫില്ലാകാനായിട്ട് നിന്ന് ഫില്ലാനായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കത്തില്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ മറ്റ് ആൾക്കാർ പ്ലേ അതായത് റിസീവറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല റിസീവറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ അയച്ചു കൊടുക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ റിസീവറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പുഷ് പുഷ് ഫ്ലാഗ് വൺ ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ട വേറൊന്നും നോക്കത്തില്ല ഉടനെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൻ്റെ പ്രോസസ്സിന് അത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ചെക്സം നെക്സ്റ്റ് ചെക്സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി സിമിലർ ടു യു ഡി പി അത് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി യു ഡി പിയിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അതിനകത്ത് ചെക്സം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം പറയണം ചെക്സപ്പിനകത്ത് മൂന്ന് ഫീൽഡ് വരുന്നുണ്ട് സ്പീഡോ ഹെഡർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യു ഡി പിൻ്റെ ഹെഡർ യു ഡി പി ഹെഡറിന് പകരം നിങ്ങൾ ഏതിൻ്റെ ഹെഡർ എഴുതണം ടി സി പിയുടെ ഹെഡർ എഴുതണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഫീൽഡിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഫോർട്ടി ദർ ക്യാൻ ബി അപ് ടു ഫോർട്ടി ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടി സി പിയുടെ ഹെഡറിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇത് കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫേസസ് ഇൻ എ ടി സി പി കണക്ഷൻ ടി സി പിയിൽ കണക്ഷൻ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ഫേസസ് സോ വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ടി സി പി ഇസ് എ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ സോ ഇഫ് ഇറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ വി നീഡ് ടു എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് എ വെർച്വൽ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ദ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് വി ആർ സെൻഡിങ് ത്രൂ ദിസ് വെർച്വൽ പാത്ത് So, in order to send through a virtual path, first we need to create a uh, connection. Okay, connection chain. So, these are the three phases of the transmission control protocol. First one is connection establishment. After the connect, connection establishment, we can send the data transfer. That is the second phase. And the third phase is after sending all the data, we need to tear down the connection or terminate the connection. That is the third phase. So, let's begin with the connection establishment first phase. So, TCP transmits data in full duplex mode. We already said that in full duplex mode, we have TCP data communication. That is, we send it to the receiver and send it to the receiver. Each party must initialize communication and get approval from other party. Now, we have to send it to the receiver and send it to the sender. First, we have to send it to the client and send it to the server. ക്ലയൻറ്റിന് സെർവറിനകത്തേക്ക് ഒരു ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കണക്ഷൻ ഓപ്പൺ റിക്വസ്റ്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കും അതായത് ഒരു കണക്ഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെർവറിന് കൊടുക്കും ഇനിയിപ്പോൾ സെർവറാണ് ഒരു കണക്ഷൻ സെർവറിനാണ് ഒരു ഡേറ്റ ക്ലയൻറ്റിന് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ സെർവർ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് നടത്തും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ടി സി പിയിൽ കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ ഈ കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് പറയുമ്പോഴും ത്രീ വേ പറയും കണക്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ പറയുമ്പോഴും ത്രീ വേ പറയും അപ്പം രണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ടി സി പിയിൽ നടക്കുന്നത് ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഈ ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് നോക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ക്ലയൻറ്റ് ഇതെന്താണ് സെർവർ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോളും ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലിരിക്കുന്ന ക്ലയൻറ്റ് പ്രോസസ്സും ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിലിരിക്കുന്ന ക്ലയൻറ്റ് അതായത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ
process will initiate an active open message. If you have an active open message, you will have an active open message. You will have an application process. Obviously, you will have an transport layer. If you have an active transport layer, you will have an first establishment. You will have a connection establishment using three ways. Random item sequence number generating. Okay, random item sequence number that is say 8000. So, if we need to uh, establish a connection, we need to set the SYN flag as 1. Aki set the ES and determine the ES and the SYN flag. Now, SYN flag 1 is the SYN flag. We will send the SYN flag to the server in the transport layer. Now, SYN is the SYN flag we are using to establish a connection. We are using the SYN flag. Now, SYN is the SYN flag. When transport layer gets this SYN flag is getting already server in the transport layer in the passive open message is getting that is why we are going to get a message to pass and we are going to get a connection and ready to get ready so now we are going to get the transport layer in the server layer in the transport layer we are going to get the acknowledgement signal and random item sequence number we are going to get the random item sequence number 15,000 I am going to choose what is the acknowledgement what is the acknowledgement this is the sequence number of the sequence number. Acknowledgement is the sequence number of the sequence number. If you have 8000 contained in the contained sequence number, you will receive the packet. This is 8001. This is the acknowledgement of the meeting. That means, 8000 is the same as the sequence number. That is the 8001. This is the acknowledgement of the sequence number. This is the sequence number. इधर तो बारे इन्दर सिन फ्लैग हम वन नाकी सेटे हम अक्नॉलेजमेंट हम वन नाकी सेटे इन्हें डेटा सेगमेंट आने इंगोटे के आयेंगे इन्दर ओके इंगोटे फर्स्ट स्टार्ट इन्दर सिन फ्लैग हम आत्रम इबड़े सिन फ्लैग हम अक्नॉलेजमेंट वायर के डंडा हम इधर रिसीवर इन्दर हम सेंडर नाते के पास ही इन्दर अनाथ अक्नॉलेजमेंट फील्ड सेट वन्ना की सिंगल सिन फील्ड हम वन्ना की बट एक रिसीविंग विंडो अंडर इतने वेरे अदा इधर 5000 वेरे या कर रिसीविंग विंडो अंडर का नान 5000 वेरे उल्ला मैसेजेस आई चोड का दा इधर 15000 प्लस 5000 वेरे उल्ला डेटा सिने पॉसिबल आना 15000 आना नम्बर स्टार्टिंग एड्रेस आई सीक्वेंस नंबर आई चोड का ना दा ओके अपन दैट मींस इनी 20000 वेरे यान रिसीव यान रेडी आने ना ने तो आई ना दा अराना रिसीविंग मिंट वाला मीनिंग बम इधर इवडे किट्टे करें याल इनी अंदिय ओके कारण अक्नॉलेजमेंट की टी यार आना कनेक्शन रिक्वेस्ट ही उड़ते थे आ कनेक्शन रिक्वेस्ट ने अक्नॉलेजमेंट की टी पर इबड़ा कनेक्शन ओपन चाहिए तो इन्हीं अंदर ये नम यार कनेक्शन ओपन चाहिए ना यार कनेक्शन ओपन चाहिए ना मेंगल ये निके यान इबड़ा कनेक्शन ओपन चाहिए तो निंगल आइचे पैकेट की याल आए चे सीक्वेंस नंबर ने आठ तक दायरी कीम इवड़ ते अक्नॉलेजमेंट आके सेंड ये ना द अदा ये तो फिफ्टीन थाउसेंड वाले वाला सीक्वेंस नंबर वाला हाल कारे ऐनी की किट्टी करेंगे इन्हीं फिफ्टीन थाउसेंड वन अक्नॉलेजमेंट सेंड ये हमारे अब हम इवड़े सिन फ्लैग इल्ला सिन फ्लैग इल्ला पगेरा अक्नॉलेजमेंट के मात्रे आए किन्हों लो अबो अक्नॉलेजमेंट के मात्रे ऑलरेडी इन देना सिन फ्लैग ही उसी द कनेक्शन एक्सटेब्लिश आई करेंगे ये दिन डिसाइड ला क्लाइंट इन डिसाइड ला इन्हीं इंदा ना कनेक्शन नम्बरे रिसीवर ना देखे कनेक्शन रिसीवर ओपन चेन आउंगे लाख नॉलेजमेंट गुड़ा किट्टिया मधे अबो नम्बरे सर्वर क्लाइंट एंड दे आख नॉलेजमेंट इंगोटे क्या आएगे ओके अब इन दो इटम इवडे कनेक्शन ओपन डाय बट इधर आना थ्री वे हैंडशेकिंग अदेदो मून तरते लेला सेगमेंट्स आए के इन्दा दाना नमले थ्री वे हैंडशेकिंग फर्स्ट सिन फ्लैग आए चो तीरचंदे के सिन नम अक्नॉलेजमेंट आए चो वी नम तीरचंदे म अक्नॉलेजमेंट फील्ड आए के वंस ये मून कारिंगलम कारिं अब ट्रांसमिशन कंडो प्रोटोकॉल नारकनम नॉन डंगल ये मून कारिंगल फर्स्ट टाइम हमारे चेंज दरी के ना इन्हें इट मात्र में नमक सेकंड फेस ना आते कि पहुंच बच्चों लो सेकंड फेस अंदर बारंगल इंदा ना डेटा ट्रांसफर चाहिए हम बच्चों लो ओके दैट इस सेकंड फेस इंगेने अन्य डेटा ट्रांसफर नारकन आदित्य कनेक्शन एक्सटेब्लिशमेंट का रही हो, ओके, ना मतलब नेहरते पारा ना कनेक्शन एक्सटेब्लिशमेंट का रही हो, इन्हें अंदर हम सेंडर ना पैकेट से सेंड किया, पर सेंड अंदर ही दो, सेंडर अंदर ही दो, सेंड रिक्वेस्ट गुड को आना, सीक्वेंस नंबर रैंडम आईटे जनरेट दो, 8000 वाला आना, अक्नॉलेजमेंट � सीक्वेंस नंबर 8000 मनाना पर 8000 मन में आता है ना 9000 वाले वाला डेटा है ना आई किन्हें 
അപ്പോൾ ഞാനത് സെൻറ്ററിനകത്തേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു സോറി റിസീവറിന് അയച്ചു കൊടുത്തു റിസീവർ അത് റിസീവ് ചെയ്തു അടുത്തത് വീണ്ടും സെൻറ്റർ അയക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ സെൻറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് അയക്കും അയക്കുമ്പോൾ കാരണം കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയാലോ അയച്ചു അടുത്ത സീക്വൻസ് നമ്പർ എന്താണ് എവിടെ വരെയുള്ള ഡേറ്റയാണ് ആ കൊടുത്തിരുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് വരെയുള്ളതാണ് പ്രീവിയസിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത സീക്വൻസ് നമ്പർ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ആക്കും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അതായത് റിസീവറിൽ നിന്ന് ഒന്നും തിരിച്ച് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റാൻഡമായിട്ട് ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അയക്കും ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈറ്റ അതായത് ഡേറ്റ അതായത് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ മുതൽ ഇവിടെ സിഗ് നമ്പർ വൺ ആണല്ലോ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ആണല്ലോ അപ്പം ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ തൊട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഇതിനകത്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്ക് അയക്കും നമ്മുടെ റിസീവറിന് അയക്കും അപ്പോൾ റിസീവർ ഈ രണ്ട് പാക്കറ്റിനും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അയക്കത്തില്ല അയച്ചിരി ഈ ഒരു പടത്തിന് ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് ഈ രണ്ടിനകത്തും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ദേ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് സെർവർ എന്ത് ചെയ്യും സെൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് സീക്വൻസ് നമ്പർ റാൻഡമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ആണ് സീക്വൻസ് നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പോയാൽ മതി സീക്വൻസ് നമ്പർ റാൻഡമായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു നോക്കിയിടെ ഇവിടുത്തെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നോക്ക് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ അതായത് ലാസ്റ്റ് അയച്ച് നിർത്തിയ ഡേറ്റ് എവിടം വരെയായിരുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് വരെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സോറി തൗസൻഡ് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അയച്ച് നിർത്തിയത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു എവിടം വരെയുള്ള അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ റിസീവർ കൊടുത്തു ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ഡേറ്റാസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് പാക്കറ്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ട് സെഗ്മെൻസ് ആർക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ റിസീവറിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചാണ് രണ്ട് പാക്കറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ അയക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇനി നമ്മുടെ ഡേറ്റ സെർവർ റിസീവറിന് അയച്ച് സോറി റിസീവർ സെൻറ്ററിന് അയച്ചു കൊടുത്ത ഡേറ്റയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ മുതൽ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ഡേറ്റയും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത സീക്വൻസ് നമ്പർ എന്താണ് അടുത്ത സീക്വൻസ് നമ്പർ റാൻഡമായിട്ട് ഇയാൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് എന്താ നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്നും ഇനി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല സീക്വൻസ് നമ്പർ അടുത്ത എന്താണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനി എന്താണ് ടെൻ തൗസൻഡ് വരെയുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് അതായത് നമ്മൾ പുതിയ ഡേറ്റാസ് ഒന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം എന്താണ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അക്നോളജ് ചെയ്താണ് സെൻ റിസീവർ സെൻറ്ററിന് അയച്ചു കൊടുത്ത സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ഡേറ്റയിൽ നിന്നും സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ഡേറ്റ കിട്ടി എന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റിനകത്തേക്ക് ഏത് നമ്പർ ഇടും സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഇടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്തേക്ക് റിസീവറിന് അയച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോസസ്സ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇനി എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് തേർഡ് ഫേസ് കണക്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നടത്താം ഒന്നുകിൽ സെർവറിന് ആദ്യമേ കണക്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിസീവറിന് കണക്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ കൊടുക്കാം ആർക്കാണോ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാത്തത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണക്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ ആണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് ഒന്ന് ത്രീ വേ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലത്തെ ഒരു ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിങ്ങും സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇസ് ഫോർ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് വിത്ത് എ ഹാഫ് ക്ലോസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് വിത്ത് എ ഹാഫ് ക്ലോസ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് എൻ്റെ മീനിങ് അതായത് ഒരു എൻ്റെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അതായത് ഒരു ഒരു എൻ്റ് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി പക്ഷേ മറ്റേ എൻ്റ് സ്റ്റിൽ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ 
ആക്ടീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലയൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു സീക്വൻസ് നമ്പർ റാൻഡമി ജനറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പർ വൈ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിൻ ഫ്ലാഗും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്ലാഗും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിൻ ഫ്ലാഗ് ഫിൻ ഫ്ലാഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടെർമിനേറ്റ് ദി കണക്ഷൻ അപ്പം അതിവിടെ എത്തി നമ്മുടെ സെർവർ സൈഡിലെത്തി സെർവറിൽ എന്ത് ചെയ്യും പാസീവ് പാസീവായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സീക്വൻസ് നമ്പർ ഇവിടെയും വേറെ ജനറേറ്റ് അതായത് റാൻഡമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന റിസീവറും ഒരു റാൻഡം സീക്വൻസ് നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ആരുടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സീക്വൻസ് അതായത് തൊട്ട് മുകളിൽ അയച്ച സീക്വൻസ് നമ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് തിരിച്ച് സെൻറ്ററിന് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അയക്കുന്നത് ഫിൻ പ്ലസ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ഫ്ലാഗ് രണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അയക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫിൻ പ്ലസ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ സിന്നും ഇവിടെ സിൻ പ്ലസ് അക്നോളജ്മെൻറ്റും ഇവിടെ അക്നോളജ്മെൻറ്റും ആയിരുന്നു ഇവിടെ കണക്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ഫിൻ ഫ്ലാഗ് അയക്കും ഇവിടെ ഫിൻ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് തിരിച്ചയക്കും തിന്ന് തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന പാക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന പാക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളുടെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സീക്വൻസ് നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു വൈ അപ്പോൾ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പറിൽ നമ്മൾ എന്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം വൈ പ്ലസ് വൺ റാൻഡംലി ചൂസ് ചെയ്തതാണ് എക്സ് ഓക്കെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ആകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ത്രീ വേ ഹാർഡ് ഷേക്ക് യൂസ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ കണക്ഷൻ ടെർമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോർ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് വിത്ത് എ ഹാഫ് ക്ലോസ് ഓപ്ഷൻ നോക്ക് ഇയാൾ ഈ ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫിൻ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡും സീക്വൻസ് നമ്പറൊക്കെ വെച്ച് സെർവറിൽ അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ സെർവർ എന്ത് ചെയ്യും സെർവറ് പക്ഷേ ഫിൻ ഫ്ലാഗ് തിരിച്ചയക്കത്തില്ല നമുക്ക് കണ്ടോ ഇയാൾ ഫിൻ ഫ്ലാഗ് അയച്ചു നമ്മൾ ത്രീ വേ ഹാൻഡിലാണെങ്കിൽ ഇയാൾ കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇയാൾ ഫിന്നും അക്നോളജ്മെൻറ്റും കൂടെയാണ് അയക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പാർഷ്യലി ആയിട്ട് ഇവിടെ കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ഫിൻ ഫ്ലാഗ് സെൻ്റർ റിസീവറിന് അയച്ചു കൊടുത്താൽ റിസീവർ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റിസീവറിന് കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റാൻഡംലി ഒരു സീക്വൻസ് നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഈ പറയുന്ന പാക്കറ്റിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അയക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അയക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡിനകത്ത് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ അയക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഫിൻ അയക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിൻ അയക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സെർവർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇയാൾ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അയക്കുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ ഇയാൾ കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല ഇയാൾക്ക് ഫിന്നും പോയി അക്നോ തിരിച്ച് അക്നോളജ്മെൻറ്റും കിട്ടി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ക്ലയൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് ഇനി നടക്കുന്നതെല്ലാം സെർവർ ക്ലയൻറ്റിൽ ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് അതായത് ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കും സെർവറിന് ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സെർവ് ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്നും സെർവറിലേക്ക് ഇനി ഡേറ്റ പോകത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ആയി പക്ഷേ സെൻറ്ററിന് എന്ത് ചെയ്യാം അക്നോളജ് ചെയ്യാം ക്ലയൻറ്റിന് അക്നോളജ് ചെയ്തോളൂ അതായത് സെർവറിന് അക്നോളജ് ചെയ്യാം സെർവർ അയക്കുന്ന എല്ലാ പാക്കറ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പം തിരിച്ച് എനിക്കൊരു ഡേറ്റ ആയി അയക്കാനില്ല അക്നോളജ്മെൻറ്റ് മാത്രം അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി എപ്പോഴാണോ സെർവറിന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സെർവറിന് എപ്പോഴാണോ കണക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോഴൊരു പാസീവ് ക്ലോസ് മെസ്സേജ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് അയക്കും ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ പ്രോസസ്സ് അയക്കും ആർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന് അയച്ചു കൊടുക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ല
നമ്മൾ കണക്ഷൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീസെറ്റ് ചെയ്യാത്ത സെൻസ് എന്താണ് അതായത് ടി സി പി അറ്റ് വൺ ഇൻറ്റർമി ഡിനെ കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് യൂസിങ് എ റീസെറ്റ് ഫ്ലാഗ് റീസെറ്റ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പം ഒരു സെൻറ്റർ റിസീവറിന് അയച്ചു അപ്പോൾ കണക്ഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സെൻറ്റർ റിസീവറിന് അയച്ചു പക്ഷേ റിസീവർ ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ടി സി പി അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡിലെ ടി സി പി ഡിനേ ചെയ്യുന്നു കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഡിനേ ചെയ്യുന്നത് കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഡിനേ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റീസെറ്റ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒരു ആക്റ്റീവ് ഓപ്പൺ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലാഗ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ആദ്യമേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ക്ലോസ് ടു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി പിന്നെ സിംഗ്രണസ് കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണക്ഷൻ ആ ഇയാൾ സിൻ ഫ്ലാഗ് അയക്കുമ്പോൾ അത് ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് ഇയാൾ ക്ലയൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആക്റ്റീവ് ഓപ്പൺ കൊടുത്തു സിൻ ഫ്ലാഗ് അയച്ചു കൊടുത്തു സിൻ ഫ്ലാഗ് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സെർവറിൽ ഇരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിനെ ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ഇയാൾ ലിസൺ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചയച്ചത് എന്താണ് റീസെറ്റ് എനിക്കിപ്പോൾ കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ക്ലയ ദ സർവേഴ്സ് ഐ ഡി ഈസ് ഡിനൈങ് ദി കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് യൂസിംഗ് ദി ബൈ സെൻഡിങ് ദി റീസെറ്റ് ഫ്ലാഗ് ആസ് വൺ റീസെറ്റ് ഫ്ലാഗ് വൺ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സെൻട്രലിൽ ഇരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന് അയച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് കണക്ഷൻ റീസെറ്റ് ഇനി ഒന്നും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അബോട്ടിങ് അതായത് ഏത് പാർട്ടിക്ക് അതായത് സെൻ്റർ പാർട്ടിക്ക് ആയിരുന്നാലും റിസീവർ പാർട്ടിക്ക് ആയിരുന്നാലും കണക്ഷനെ അബോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് അബോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ റീസെറ്റ് പഠിച്ചില്ലേ റീസെറ്റ് പഠിച്ചത് എന്താണ് റീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി കണക്ഷൻ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി കണക്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ അബോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റീസെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ റീസെറ്റ് ഫ്ലാഗിൻ്റെ കൂടെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്ലാഗും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതെന്തായി അബോട്ടിങ് ആയി ഓക്കെ അബോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ റീസെറ്റും എന്തും കൂടി അയക്കണം അക്നോളജ്മെൻറ്റും കൂടി ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റ് റിസീവറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ അയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് അബോട്ടിങ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു എറർ മെസ്സേജ് ഇവിടെ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് അബോട്ട് ടെക് കണക്ഷൻ ബൈ സെൻഡിങ് റീസെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ടു വൺ ടു ദ സെർവറിന് അയച്ചു കൊടുക്കും ഇത്രയാണ് ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ ടി സി പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടി സി പി കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വീഡിയോ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക ഇത് എളുപ്പമാണ് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ പറയുന്നുണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ക